முதல்ல ஆட்சிமுக இருந்து தொடங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காரணம் மக்களவை மாநிலங்களவை ரெண்டிலும் இந்த சட்ட திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் தான் இது சட்டமாகும் ஆனால் மாநிலங்களவையில் மக்களவையில் அவங்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது யாருடைய தயவும் தேவையில் அவங்க நிறைவேற்றி மாநிலங்களவையில் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சில் இன்றைக்கி ஐந்து இடம் காலியாக இருக்குது இரநூத்தி நாற்பது உறுப்பினர்கள் நூற்றி இருபத்தி ஒரு பேருடைய ஆதரவு தேவை அஇஅதிமுகவினுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் பதினோரு பேருடைய ஆதரவை சேர்த்தாலும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு அவங்களுக்கு நூற்றி பதினெட்டு தான் வருது மூணு குறையுது ஸோ அந்த மூன்றை அவர்கள் பெற வேண்டிய தேவையும் நிர்பந்தம் இருக்குது நீங்கள் பதினோரு பேரும் எதிர்த்து வாக்களித்தீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த மசோதா தோல்வியடையும் நிறைவேறாது அப்போது ஈழத்தமிழர்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்படுகிறது அவர்கள் வெளியேற்றப்படும் அபாயம் இருக்கிறது என்று வைக்கக்கூடிய வாதத்தில் நின்று அதிமுக ஏன் இந்த மசோதாவை எதிர்த்து வாக்களிக்க தயங்குகிறது இல்லை இல்லை இது இலங்கை தமிழர்கள் என்ற வார்த்தை எங்க வந்துச்சு சார் இதுல அந்த பாட்டே வரலையா சார் அதுதான் கேள்வி அதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க அந்த இலங்கை தமிழர்கள் விஷயத்தையும் இதையும் ஒன்னா சேர்க்காது இல்ல ஒண்ணு இல்ல சார் அது வேற அவங்களுடைய விருப்பங்கள் என்ன இலங்கை தமிழர்களுடைய விருப்பம் என்ன என்ன விருப்பம் அவங்க அவங்க நாட்டுல தனி நாடு கேட்டாங்க இல்லையா தனியா தானே நாடு கேட்டாங்க அவங்க இடத்துல ஸ்ரீலங்கால எங்களுக்கு நாடு வேணும்னு கேட்டாங்க நாங்க இந்தியாவில வந்து இருக்கணும்னு கிடைச்சது இல்ல சார் போருக்கு பிறகு என்ன நடந்துச்சு மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அங்க நில கலவரங்கள் முதல் கோரிக்கை என்ன அவங்க ஸ்ரீலங்கால இலங்கையில தான் அவங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சட்டப்பேரவை தீர்மானி ஜெயலலிதா அவர்கள் அவர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வேண்டும் என்ற வாதத்தை வலியுறுத்தியவர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் அவங்க நாட்டுல அவங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் கேட்டாங்களே தவிர இந்தியாவில வேணும் கேட்கல இங்க இருக்கு தனி நாடு இப்ப கேட்கல ஒரு வித்தியாசத்தை சொல்றேன் சார் இப்ப இங்க பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் என்ன கோரிக்கையில வெளியே போனாங்க அன்னைக்கு என்ன உடன்படிக்கை நமக்குள்ள பிரச்சனை வேணாம் முஸ்லீம்கள் தனி நாடுன்ற மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்கலாம் போறவங்க போனும்போது பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அடுத்து அங்க நடந்த விஷயங்கள் என்ன அடுத்தடுத்து நடந்த விஷயங்கள் என்ன சொல்லுங்க இது எந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் இந்துக்களுக்கு துன்புறுத்தல் அந்த துன்புறுத்தல் இந்து பாகிஸ்தான்லயும் பங்களாதேஷ்லயும் நடந்தது இந்துக்களுக்கு துன்புறுத்தல் இந்துக்களுக்கு சீக்ஸ் தலித்து அதுல கிறிஸ்டியன்ஸ் தானே சார் இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் சிறுபான்மையர் கிறிஸ்டியன்ஸ் தானே இருக்காங்க இலங்கையில துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள் இந்துக்கள் அல்ல அது அதுதான் நீங்க இது இதை இப்படி கொண்டு போறீங்க அங்க வேற கோரிக்கை இங்க வேற இலங்கையில இலங்கையில துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள் இந்துக்களா இல்லையா சார் அதாவது இந்து நான் சொல்றது நீங்க இந்த இஷ்யூ வேற அந்த இஷ்யூ வேற இல்ல மேடம் எனக்கு கேட்க புரியுதா இலங்கையில தனி நாடு கோரிக்கை அங்க மதமோ இன இனம்ன்றது கூட வந்து அவங்க வந்து சிங்களர்கள் வந்து எங்களுடைய நாடுனாங்க இங்க தனி நாடு கேட்ட அந்த கோரிக்கை இங்க அப்படி இல்ல பிரிஞ்சு போனாங்க நம்ம கிட்ட பிரிஞ்சு போன பிறகு போன சிறுபான்மையருக்கு ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் இது யாரை குழப்பிக்காதீங்க சார் என்ன வரைக்கும் குடியுரிமை வேண்டும் யார் மறுத்தாங்க இலங்கைக்கு மீண்டும் கூட அது மாதிரி வரலாம் சோ நீங்க உங்களுடைய வாதத்துல இங்கிருந்து பிரிவினைக்கு பிறகு பிரிவினையால் அங்கே இருந்தவர்கள் மீண்டும் இந்தியா திரும்புகிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கலாம் ஆனால் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இந்தியாவிற்கும் தொடர்பு இல்லை அவர்கள் ஈழத்திலேயே இருக்கிறார்கள் பிறந்த இடம் பெயர் முகவரி ஆறாண்டு தாங்க முடியாம வந்தவங்களை நம்ம கன்சிடர் அது யாரு அவங்க யாரு நம்ம நாட்டுல இருந்தவங்க நம்ம பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் உங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா இல்ல சார் அந்த கோரிக்கையே வேற சார் நான் கேட்கல உங்களுக்கு புரியலங்கிறேன் நான் கேட்கல உங்களுக்கு புரிய புரியல இல்ல 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 நான் கேட்கிறேன் நீங்க சொல்லுங்க பாகிஸ்தான்ல இலங்கையில நடந்த மாதிரி பச்சை குழந்தைய நிறுத்தி வச்சு துப்பாக்கியால சுத்தத பாகிஸ்தான்ல பாத்தீங்களா வரிசையா நிர்வாணப்படுத்தி பாலியல் நடந்திருக்கு அகதிகள் விவகாரம் என்பது வேறு நாம பேசிட்டு அகதிகள் விவகாரம் அகதிகள் 
பல்வேறு பிரச்சனைகளாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வேறு வேறு காரணங்களால் அகதிகளாக வருகிறார்கள் ஒரே காரணத்தால் அகதிகளாக வந்தவர்களை மட்டும்தான் நாங்கள் சேர்ப்போம்னு வைக்கிற வாதம் எவ்வளவு வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு பொருத்தமற்ற வாதமாக இருக்கும் அது நான் என்ன கேட்கிறேன் அவங்க அகதிகளாக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நீங்க சொல்ற பாகிஸ்தான்ல பங்களாதேஷ்ல ஆப்கானிஸ்தான்ல என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சோ அதை விட மடங்கு இருபது மடங்கு நூறு மடங்கு பிரச்சனைகளை சந்தித்தவர்கள் உங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகள் உங்களுடைய தலைவி சொல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆதரித்த கோரிக்கை இலங்கை அகதிகளையோ இலங்கை தமிழர்களையோ நான் எந்த விதத்தில் நீங்க கைவிட்டுட்டீங்கன்னா இல்ல சார் அதிமுக அரசு கைவிட்டுட்டுச்சுன்னு சொல்ல அதிமுக அரசு கைவிட்டு நாங்க கைவிடல நாங்க தான் இப்ப போராடி நீங்க பதினோரு எம்பிக்கள் நீங்க அச்சுறுத்தல்கள் நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்கு பங்களாதேஷ்ல நடந்திருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லா இடத்துலயும் நடந்திருக்கு அப்ப முதல் படி இது அடுத்த படியா கூட இருக்கலாம் தெளிவா இருக்கு சார் இலங்கை தமிழர்கள் கூட அடுத்த படியா இருக்கலாம் அங்க என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு நீங்க என்ன இல்லையா இலங்கை தமிழ் இங்க என்ன அச்சுறுத்தப்படுறாங்களா இந்தியாக்கு வந்தவங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு இருக்க முடியாது சார் நீங்க எங்க இருக்குடுவீங்களா என்ன சார் நீங்க இப்படி பேசுறீங்க யார் சொல்ல கேக்குறீங்க டவுட் கேக்க சார் டெவலப் பண்ணிட்டே போறீங்க டெவலப் பண்ண மேடம் நீங்க 11 MP க்கு எதிர்த்து வாக்கு சரி ஒரே ஒரு கேள்வி மேடம் 11 MP க்கு இதுல ஈழத் தமிழர்களுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அகதிகள் விரும்புகின்ற பட்சத்தில் அவர்களுக்கும் இங்கே குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு வரியை உங்களால் அழுத்தி சேர்த்து பிறகு இலங்கை தமிழர்கள் இருக்கக்கூடாது யாரும் அப்படி சொல்லல அதாவது வாங்கறது குடியுரிமை வாங்கறதுக்கான இதுதான் இது அகதிகளாக இருக்கலாம் அகதிகளா இருக்கிறவங்க இருந்துட்டு நீங்க எல்லா இஷயும் ஒரே மாதிரி 